ஹலோ ரிவன் வெல்கம் பேக் டு சில நீங்கள் சுற்றி நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து வீடியோஸில் என்ன பார்க்குறக்கு அப்படி சொன்னால் ஸ்பைரல் மாடல் சம்மந்தமாக பார்க்கறக்காம் சிஸ்டம் அண்ட் லைஸ் அண்ட் டிசைனில் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஆல்ரெடி ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் அண்ட் வாட்டர்ஃபால் மாடல் சம்மந்தமாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சைடில் மட்டும் சொன்னால் ஸ்பைரல் மாடலில் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ தான் இந்த வீடியோ வீடியோஸை வந்து ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் யூடியூப்பில் இந்த வீடியோக்குள்ள இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல பக்கத்தில் இருக்க வெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிங்க சொன்னால் நான் போடுற எல்லா லேட்டஸ்ட் நியூ வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க நேரடியாக வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஸ்பைரல் மாடல் என்றால் என்ன அவருக்கு ஒரு இன்டர்டெக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸ்பைரல் மாடல் இஸ் அ சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல் விச் இஸ் அ கம்பினேஷன் ஆஃப் அண்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர்ஃபால் மாடல் அதாவது நம்ம நேரத்தோட பார்த்த வாட்டர்ஃபால் மாடல் அண்ட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் அதாவது ஹைட்ரேட்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடலையும் கம்பைன் பண்ண ஒரு மாடல் தான் இந்த ஸ்பைரல் மாடல் ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறதுல வந்து இந்த மாடல் வந்து அதிக அளவாக இப்போ சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் வந்து ஏன் இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படியான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து இந்த ஸ்பைரல் மாடலில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க முதலாவது வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஃபேவர்ட் ஃபார் லார்ஜ் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய அளவான சிஸ்டங்களை வந்து டெவலப் பண்ணக்குள்ளே ஒரு கம்ப்ளெக்ஸான சிஸ்டங்களை வந்து டெவலப் பண்ணக்குள்ளே இந்த ஸ்பைரல் மாடலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி யூசர்ஸ் தான் அன்ஷோர் ஆஃப் தியர் நீட்ஸ் யூசருக்கு வந்து அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஐடியா ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கிற டைமில் வந்து இப்படியான ஸ்பைரல் மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன வாட்டர்ஃபால் மாடலில் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் போகக்குள்ளே வந்து கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறுமன்னு சொன்னால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் அது வந்து அந்த ப்ரொடெக்ட் வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து சரியான முறையில் வராது ஸோ அந்த அடிப்படையில் இப்படியான ஒரு யூசருக்கு அவங்களோட தேவை என்னென்னு சொல்லி சரியான முறையில் தெரியாட்டி அப்படியான முறைக்கு வந்து இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆ கம்ப்ளெக்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆ கம்ப்ளெக்ஸ் என்ன விஷயம் சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு யூசருக்கு அவரோட தேவை என்னென்று சொல்லி தெரியாத சுச்சுவேஷனில் வந்து அவற்ற ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி மாறிட்டு இருக்கும் ஒரு சில டைமில் வந்து சொல்லு நினைப்பார் வந்து இந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வேணும் இப்படி இருந்தால் நல்ல மாதிரி சொல்லி சில டைமில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயிஸோட ரிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து இது தேவை இல்லைன்னு சொல்லியும் சில டைமில் சொல்லலாம் ஸோ அவரோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ அவர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸாக வந்து என்னென்னு சொன்னால் கம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப நடக்கு <laughs> இது வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம உடனே செய்து கொடுக்க முடியாது ஸோ ஸ்பைரல் மாடல் வந்து பெரிய ஒரு லார்ஜான ஒரு சிஸ்டம் என்றபடியாக வந்து அவங்களோட கஸ்டமரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் வரைக்கும் அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து அந்த ஸ்பைரல் ஒவ்வொரு சர்க்கிளும் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொரு ஒரு கம்ப்ளிகேட்டான ஒரு சிஸ்டம் என்று சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்பைரல் மாடல் ஏன் வந்து இவ்வளவு கம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள் இருந்தும் இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து சில அட்வான்டேஜஸை வந்து கொண்டிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் அனலைசிஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு சைக்கிளும் இப்போ நம்மளுக்கு பின்னுக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் காட்டுறோம் பாருங்கள் அந்த ஸ்பைரல் மாடலுக்குரிய டயக்ராம் அந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க்கும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் இதில் வந்து கஸ்டமர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து அவரோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறுறதால அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவற்ற சிஸ்டத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப டெவலப் பண்ணி நடக்கக்குள்ள வந்து இதில் வந்து ரிஸ்க் அனலைஸ் வந்து ரொம்ப கூட இருக்கும் ஸோ அதால் வந்து ரெண்டாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் குட் ஃபார் லார்ஜ் அண்ட் மிஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ட் அதால் வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜான ப்ரொஜெக்டுகள் மற்ற கிரிட்டிக்கல் ப்ரொஜெக்டுகளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்
அவர் வந்து எப்பெல்லாம் அவருக்கு சேஞ்சஸ் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறாரோ அந்த டைம் எல்லாம் வந்து நியூ நியூ சேஞ்சஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி அவருக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து டெமோ வந்து காட்டுவாங்க அப்போ டெமோ காட்டக்குள்ள வந்து அவருக்கு என்ன செய்யும்னு சொன்னால் அவர் ஏழியாம் ஏழியான முறையில் வந்து அவரை சிஸ்டத்தை வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதில் வந்து அவரை டேட்டா வந்து ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு அக்யூரேட்டான முறையில் வந்து கேப்சர் பண்ணப்படும் நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல்லையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ப்ரோட்டோ டைப் மாடல்ஸ் வந்து சம்மந்தமாக பார்க்காதர்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க அந்த வீடியோஸை அந்த ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மாடல் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து இருக்குதா அப்படி இல்லாட்டி அந்த லூப் வந்து திரும்ப நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போகும் ஸோ அவருக்குரிய டெமோ ப்ரொஜெக்ட் வந்து ஆல்ரெடியே அவருக்கு காட்டுறபடியாக அவர் வந்து ஆல்ரெடி என்ன செய்வார்னு சொன்னால் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து பார்ப்பாங்க பட் அது வந்து ஸ்ட்ராங் அப்ரூவல் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டோ டைப் கன்செப்ட் வந்து நடக்கும் அதாவது அந்த கிரிட்டிக்கல் அனலைசிஸ் அண்டு சிஸ்டம் என்ஜினியரிங் நீங்கள் டயக்ராம் பின்னுக்கு வருது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பைரலில் வந்து என்ன என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் கஸ்டமர் தேவைக்கேற்ற மாதிரி சகல விதமான பிளானிங் எஸ்டிமேஷன் அதே மாதிரி ப்ரோட்டோ டைப்பிங் அதே மாதிரி டெஸ்டிங் டிசைனிங் இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஓவரலாக வந்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணப்படும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ராங் அப்ரூவல் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் வந்து காணப்படும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா அடிஷனல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கேன் பி அட்டட் அட்டர் லேட்டர் அதாவது எப்போ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறுமன்னு தெரியாது ஸோ அவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ ஒன்றுமிட்டாலும் மாறலாம் ஸோ அந்த சிஸ்டம் வந்து நியூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து அட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது இதை பார்த்தோம் சொன்னால் இதை தான் வந்து ஓவரால் டிசைன் அதாவது ஸ்பைரல் மாடலுக்குரிய ஓவரால் டிசைன் இது தான் இதை வந்து பார்த்தோம்னா நாலு ஃபேஸாக வந்து பிரிக்கலாம் ஒன்று பிளானிங் மற்றது வந்து பார்த்தோம்னா ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மற்றது வந்து பார்த்தோம்னா என்ஜினியரிங் மற்றது வந்து எவல்யூவேஷன் பை கஸ்டமர் ஓகே நாலு பாடாக பிரிச்சிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த நாலு பாடும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்பைரல் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது தானே ஒவ்வொரு சர்க்கிள் மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்பைரல் இந்த ஸ்பைரல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம் வந்து நேரத்தோடு பிளானிங் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிளானிங்லேருந்து அங்கே ரிஸ்கை அனலைசிஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு என்ஜினியரிங் ப்ரொஜெக்ட் என்ஜினியரிங் ஸ்டெப்ஸ் நடந்து அதுக்கு பிறகு வந்து எவல்யூஷன் பை கஸ்டமர் இந்த இதோட வந்து இதுக்குரிய ஒரு ஸ்பைரல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு ஓகே இந்த ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்சு அதுக்கு பிறகு வந்து அடுத்த ஸ்பைரல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பிளானிங்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அண்டு என்ஜினியரிங் இப்படியே ஒவ்வொரு ப்ரொசஸ் வந்து நடந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் சொன்னால் ஒரு கஸ்டமர் அவர் எதிர்பார்க்குற ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ அவங்க டெவலப் பண்ணுற சிஸ்டத்தோட சக்ஸஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து இந்த ஃபைனல் ப்ரொடெக்ட் வந்து ஃபைனல் பண்ணுவாங்க சரிதானே அப்போ தான் வந்து எவல்யூவேட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இந்த பிளானிங் ஸ்டேஜில் வந்து பாருங்கள் பிளானிங் பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் கமெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்ப்போம் வந்து அனலைசிஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த ப்ரொஜெக்ட் பிளானிங் இதில் வந்து பார்ப்பாங்க கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க மற்றது ப்ரொஜெக்ட் சம்மந்தமான பிளானிங் வந்து செய்வாங்க இந்த ஸ்டேஜில் அடுத்தது வந்து பிளானிங் பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் மற்றது கஸ்டமர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு அரவும் வந்து ஒவ்வொரு லைனில் இருக்கு ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து கஸ்டமரால் வந்து என்ன செய்யப்படும் அவர் மூலம் ஃபீட்பேக் வந்து கலெக்ட் பண்ணப்படும் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணப்படும் அதே மாதிரி ஏதாவது நியூ சேஞ்சஸ் ஏதாவது நியூ சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குமென்று சொன்னால் நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குமென்று சொன்னால் அதோட வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரொசஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு போகும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரிஸ்க் அனலைசிஸில் வந்து என்னென்ன விஷயம் இருக்கு ரிஸ்க் எவல்யூவேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணப்பட்ட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை இங்கே எவல்யூவேட் பண்ணுவாங்க இங்கே எவல்யூவேட் பண்ணி அந்த எவல்யூவேட் பண்ணப்பட்ட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிஸ்க் எவல்யூவேஷன் கஸ்டமர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் இதில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து
சாம்பிளான ஒரு டெமோ வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்டு அவருக்குரிய டிசைன் பண்ணப்பட்டு அந்த ப்ரோசஸ் வந்து இதுக்குள்ளேயே நடக்கும் இந்த இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோம்னா பேசிக்கான ஒரு டிசைனை வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு மாடல் தான் இந்த இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் அது வந்து கஸ்டமரால் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கஸ்டமர் எவல்யூவேஷன்ஸ் கொமெண்ட்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இதில் வந்து கஸ்டமரை எவல்யூவேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இது வந்து இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் இந்த இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் வந்து செஞ்சுட்டு போகக்குள்ள வந்து கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அண்ட் என்ன செய்வாங்க கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு திரும்ப என்ன செய்வாங்க கலெக்ட் பண்ண ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை வந்து இங்கேயால வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்குரிய கமெண்ட் பண்ண பிறகு வந்து இந்த ப்ரோட்டோ டைப் வந்து பேசிக்கான ப்ரோட்டோ டைப் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை என்று சொன்னால் இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப்பில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு வந்து அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப் வந்து நடக்கும் இதில் வந்து அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் ப்ரோட்டோ டைப் இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப்ன்றதை விட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோ டைப் செகண்ட் ப்ரோட்டோ டைப் தேர்ட் ப்ரோட்டோ டைப் ஃபோர்த் ப்ரோட்டோ டைப்னு சொல்லி எத்தனை ப்ரோட்டோ டைப் வேணுமென்றாலும் வரலாம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கஸ்டமர் அவர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணுற சிஸ்டத்தோட மீட் ஆகி ஃபைனலைஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வரைக்கும் இந்த ப்ரோட்டோ டைப்பில் வந்து எத்தனை ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுமானாலும் வரலாம் ஓகே அதுக்கு பிறகு அந்த ப்ரோட்டோ டைப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு எத்தனை ப்ரோட்டோ டைப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின பிறகு அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்வோம் வந்து என்ஜினியரிங்கில் வந்து டீடைல் டிசைன் கோடிங் டெஸ்டிங் அண்ட் ரிலீஸ் அதாவது ஃபைனலாக என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் டீடைலான டிசைன் இப்போ நம்ம நேரத்தோட வந்து டெமோ டிசைன் தான் பண்ணுவோம் ஓகே ஒரு டெமோ டிசைன் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் சில இன்புட்டுகள் அவுட்புட்டுகள் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்த பிறகு வந்து கஸ்டமர் ஓகே எனக்கு இந்த சிஸ்டம் சக்ஸஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்குன்னு சொன்னாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் டீடைல் டிசைன் பண்ணுவாங்க அதுக்குரிய கோடிங் அதுக்குரிய டெஸ்டிங் எல்லாம் நடக்கும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கஸ்டமர்ஸ் எவல்யூவேஷன் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இந்த எவல்யூவேஷன் பை கஸ்டமரில் வந்து இந்த ஃபேஸ் வந்து நடக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்பைரல் சர்க்கிளுக்குள்ளேயும் வந்து அவருக்குரிய கஸ்டமர் எவல்யூவேஷனும் இருக்கும் பிளானிங் பேஸ்ட் ஒன் த கஸ்டமர்ஸும் இருக்கும் மற்றது ரிஸ்க் எவல்யூவேஷன் கஸ்டமர் கமெண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணுறது வந்து அவங்கட கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் சிஸ்டத்தை வந்து டிசைன் பண்ணுறேன் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஸ்பைரல் மொடலில் ரொம்ப நான்கு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான்கு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஒன்று பிளானிங் இருக்குது மற்றது வந்து ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் இருக்குது மற்றது என்ஜினியரிங் இருக்குது மற்றது எவல்யூவேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு தான் இவங்க பிளானிங் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மற்றது வந்து என்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த என்ஜினியரிங் ஆக்டி ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து என்னென்ன விஷயம் இருக்குது ஒன்று டிசைன் மற்றது வந்து கோட் மற்றது டேஸ்ட் பட் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா கஸ்டம் எவ்வளோ விஷயம் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது ஒன்று எரர்ஸ் ஒரு உள்ளவங்க கொடுத்த டிசைன் அந்த டெமோ ப்ரோட்டோ டைப்பில் இருந்த டி டி டிசைன் வந்து சில எரர்ஸ் இருக்கலாம் ஏதோ சேஞ்சஸ் வந்து தேவைப்படலாம் நியூ ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தது சொன்னால் அதை அட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து இந்த ஸ்பைரல் மாடலில் வந்து காணப்படுற முக்கியமான நான்கு அம்சங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பைரல் மாடல் காமனாகவே வந்து ஒரு நைன் ஸ்டெப் வந்து சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ்லேயே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் வித் வித் அஸ் மச் டீடைல் இஸ் பாசிபிள் பை இன்டர்வியூவிங் த கிளைண்ட் அண்ட் ப்ரொட்டென்ஷியல் யூசஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆஸ் வெல் எஸ் ஸ்டடிங் எனி எக்ஸிஸ்டன் சிஸ்டம் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து கஸ்டமர் இன்டர்வியூ பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கேதரிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதக்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கேதரிங் டெக்னிக்ஸில் வந்து உண்டு இன்டர்வியூவை யூஸ் பண்ணியும் இல்லாட்டி பொட்டன்ஷியல் யூசர்லேருந்து சிஸ்டத்தை இதுலேருந்து டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணியும் நம்மளால் வந்து டீட்டெயில்ஸுகளை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இல்லாட்டி வந்து இரு ஏதாவது அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பழைய சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து புதுசாக அப்கிரேட் பண்ண நினைக்காங்கன
the first prototype of the new system constructed from the initial design okay initial design vachi first prototype of the design pannuvanga and is scaled down version of the final product enna endu sonna namme in the engineering techniques la vandu initial prototype irukku ovvoru stage ana prototype irukku in the time la vandu oru prototype vand design pannuvanga அந்த ப்ரோட்டோடைப்பில் இருந்து பார்த்த முடிஞ்சு சொன்னால் பார்த்த முடிச்சு நாலாவது த செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப் இஸ் டிரைவ் பை த ஃபாலோவிங் ப்ரொசீஜர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் வந்து செஞ்சு அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப் வந்து டெவலப் பண்ணப்படும் இதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்க கவனத்தில் கொள்வாங்கன்னு சொன்னால் எவெலுவேட் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப்பில் என்ன என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சு அதில் என்னென்ன வீக்னஸ் இருந்துச்சு அதில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்வாங்க செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அதுக்கு டிஃபைன் த ரிக்குவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் பிளான் அண்ட் டிசைன் செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் டெஸ்ட் த செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப் இப்படியே எத்தனை ப்ரோட்டோடைப் வந்தாலும் இதே சேம் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நடக்கும் ஓகே இதில் நாலு ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து சில டைமில் அட் திஸ் பாயிண்ட் த கஸ்டமர் மே டிசைட் டு ஸ்க்ராப் த ஹோல் ப்ரொஜெக்ட் இஃப் த ரிஸ்க் இஸ் டூ ஹை ஒருவேளை ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் கஸ்டமர் சில டைமில் வந்து சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்க்ராப் பண்ணுறதுக்குரிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது சில டைம் பார்த்தோம் சொன்னால் இப்படி கஸ்ட் ரிஸ்க் கூட இருக்க முடியும் சொன்னால் என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் இந்த ஸ்பைரல் வந்து ரொம்ப ரொட்டேஷனாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதால் என்ன நடக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஓவர் என்ன நடக்கலாம் பட் ஆப்ரேட்டி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து மிஸ் கால்குலேஷனாக நடக்கலாம் இப்படியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் நடக்கலாம் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அஞ்சாவது ஸ்டேப் வந்து மஸ்ட் இல்லை பட் இதுவும் வந்து நடக்கிறதுக்குரிய சான்சஸ் இருக்குது ஓவரால் ப்ரொஜெக்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப ஸ்பைரல் நடந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிக்ஸ்த் ஒன் எவெலுவேட் த கரண்ட் ப்ரோட்டோடைப் இன் த சேம் ஃபீ ஆஸ் த ப்ரீவியஸ் ப்ரோட்டோடைப் அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டோடைப் ஒன் ப்ரோட்டோடைப் டூ ப்ரோட்டோடைப் த்ரீ ப்ரோட்டோடைப் போன்னு சொல்லி தேவை என் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஒருவேளை சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்னு சொன்னால் கஸ்டமர் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொன்னால் அதுக்கு மேற்ற மாதிரி ப்ரோட்டோடைப் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்படி ப்ரீவியஸ் ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி வேறு ப்ரோட்டோடைப் வந்து தேவைப்பட்டுன்னு சொன்னால் அதையும் வந்து நம்ம அதே சேம் மெதட்டில் வந்து க்ரியேட் பண்ணப்படணும் நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்ல மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பைரல் மாடலில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு வாட்டர்ஃபால் மாடலில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின அப்புறம் தான் செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகின அப்புறம் தான் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பிகினிங் வந்து இருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஒரு சிஸ்டத்தில் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது சிஸ்டத்தை வந்து ஐட்ரேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து அந்த ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிமல்டேனியஸ்லி வந்து கண்கரண்டாக இந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதில் தான் வந்து இந்த ஸ்பைரல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மாடல் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ஐட்ரேட் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இட் த கஸ்டமர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இந்த சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளே வந்து எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கஸ்டமர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும் இந்த ஐட்ரைட் ப்ரொசீடிங் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அதுதான் சொல்கிறாங்க கரண்ட் ப்ரோடோடைப் இஸ் ரீப்ரஸன்ட் த ஃபைனல் ப்ரொடெக்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை என்று சொன்னால் அது வந்து ஃபைனல் ப்ரொடெக்டாக வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு எயிட் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபைனல் சிஸ்டம் அதாவது என்ன செய்வாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பில்டை வந்து எல்லாம் ஓகே ஃபிளைன் எல்லாம் ஓகே எல்லாம் வந்து சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க பில்ட் பண்ணுவாங்க சிஸ்டத்தை ஃபைனல் சிஸ்டத்தை அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்த் ஒன் த ஃபைனல் சிஸ்டம் த்ரூலி எவ்லுவேட்டட் எவல்யூவேட்டட் அண்ட் டெஸ்டட் அண்ட் ரவுட்டின் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் கரெக்ட் அவுட் ஃபார் த லைஃப் ஆஃப் த ஃப்ரெடை அதாவது எல்லாம் ஓகே எல்லாம் சரி என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபைனல் ப்ரொசஸ் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க எவலோட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரவுட்டின்
இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்மளை வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நம்ம நிறைய நிறைய ஃபாஸ்ட் பேப்பர் பார்க்க இருக்கும் இந்த வீடியோஸை நல்லா கிளியராக வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பர் கொஷின் மொடல் பேப்பர் எழுதி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அந்த சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நாலு ஃபேஸாக அதாவது பிளானிங் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அண்ட் என்ஜினியரிங் எவல்யூஷன் என்று சொல்லி நாலாக பிரித்து நீங்கள் அதில் இந்த ப்ரோட்டோடைப்பிங் என்ற கன்செப்டின்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஓகே நாளைக்கு வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் கட்டாயம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடி என்ற நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்